प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा पिछले 15 अगस्त को एक नए जिलों की घोषणा किए जाने के साथ ही सरायपाली के लोगों ने जिला बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है पूर्वी छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सरायपाली वर्तमान से महासमुंद जिले में शामिल है भौगोलिक एवं आवगमन की दृष्टि से यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है अभिभाजित मध्य प्रदेश को प्रथम मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल को विधायक चुनकर भेजने वाला सरायपाली क्षेत्र जिला निर्माण की दिशा में आज भी उपेक्षित महसूस कर रहा है बता दें कि छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले सरायपाली का यह अंचल अविभाजित रायपुर जिले में सम्मिलित था किंतु महासमुंद को जिला बनाने जाने के बाद या फिर तक महासमुंद जिले में सम्मिलित हो गया तब से लेकर आज पर्यंत सरायपली को जिला बनाने की मांग यहाँ की जनता लगातार कर रही है लेकिन सरकारें यहाँ की जनता की आवाज को नहीं सुन पा रही गौरतलब है कि महासमुंद जिला मुख्यालय की दूरी सरायपाली अंचल से 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है जहाँ आवागमन के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में सरायपाली अंचल के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है और उनके समय और धन का भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है सरायपाली क्षेत्र की जनता समय समय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी जिले की मांग को लेकर करती रही लेकिन हर बार क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षक मांग को राजनीतिक तौर पर कुचल दिया गया जिले की मांग को लेकर यहां के लोगों ने गैर राजनीतिक तौर पर बैठक में भी आयोजित की और पूर्व की रमन सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया लेकिन जिला बनाने की दिशा में ना तो पूर्ववती सरकार द्वारा ध्यान दिया गया और ना ही वर्तमान के भूपेश बघेल सरकार सरायपाली को जिला बनाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है गौरतलब है कि सरायपाली जिला बनाने के लिए भौगोलिक दृष्टि से काफी उपयोग दिखा जा रहा है दरअसल यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है सरायपाली अंचल के लोगों में जिला नहीं बन पाने से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वहीं अंचल के सामाजिक कार्यकर्ता ने भी जिले निर्माण की दिशा में प्रदेश सरकार से सरायपाली को जिला बनाने की मांग रखी है बहरहाल प्रदेश में एक नए जिले की घोषणा के साथ ही सरायपाली अंचल के लोगों ने भी सरायपाली को जिला बनाने की मांग अब फिर से तेज कर दी है अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार सरायपाली को जिले का दर्जा कब तक देती है पिछले पंद्रह साल से बीजेपी के रमन सिंह की सरकार थी और पिछले आठ महीना से भाजपा कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार है सरायपाली जिला नहीं बन पा रहा है क्या कहेंगे आप देखिए सरायपाली जिला नहीं बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह की खामोशी थी रमन सिंह जी अगर चाहते हैं कि सरायपाली की जनता आए दिन इस मुद्दे को लेकर धरना आंदोलन किए हमसे सौजन नायक मुलाकात किए उसके बावजूद भी इस सरायपाली की मांग को उन्होंने सिरे से खारिज किया जिसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ा और रही बात भूपेश बघेल जी की हम उम्मीद लगाए थे कि ये 15 अगस्त में भूपेश बघेल जी ऐलान करेंगे कि सरई पल को जिला बनाया जाए परंतु ऐसा नहीं हुआ ये अपने एक विरोधी को खुश करने के लिए ही उनके जिला को उन्होंने जिला बनाया है क्या लगता है कि आगे चल के भूपेश बघेल की सरकार सरई पल को जिला बनाने के लिए ध्यान देगी देखिए भूपेश बघेल जी जो है प्रथम मुख्यमंत्री है और उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस मांग को वो आ, आ, आज नहीं करें आने वाले समय इस मांग को उम्मीद है कि पूरा करें क्योंकि वो जनता की भावना कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे जो खिलवाड़ रमन सिंह ने किया वो खिलवाड़ भूपेश बघेल जी नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है जी पूरा विश्वास हो कितने साल से आप इस जिला को लेकर संघर्ष कर रहे हैं देखिए जिला रमन सिंह के बनने के बाद में आए दिन जिला की मांग उठे ज्ञापन दिया गया सी के हाउस सी एम हाउस मुलाकात किया गया लेकिन रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने पार्टी की का पार्टी थी जनता की पार्टी नहीं थी अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी थी इसलिए इन्होंने सरई पाली के किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और अब उम्मीद है कि जिला बनेगा सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की पहल से आप सरायपाली में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं जी क्या लगता है आपको कि जिला निर्माण होने से सरायपाली को क्या फायदा हो सकता है उम्मीद थी कि सरायपाली को तो पहला जिला भूपेश बघेल जी ऐलान करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर भी हमको तसली है कि आज नहीं आगामी दिनों ये जिला की घोषणा करेंगे भाई जिला नहीं बनने से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा चाहे मासमुन जाना पड़े या और भी जाना पड़े तो हमको उम्मीद है कि इसको पहला जिला बना देना चाहिए था लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है सिर्फ अपने नेताओं को विरोधियों को खुश करने के लिए बघेल जी भी एक सौगात उनको दे दिए हैं सरायपली में जिला बनाने को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जी उनका रवैया किस तरह से आप महसूस करते हैं क्या लगता है देखिए भाजपा कांग्रेस के दोनों चाहे और एक गैरदरी मंच के तीनों की मांग थी कि सरायपली जिला बनना चाहिए लेकिन शायद वो 
यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ करे कि अंधेरे में रखी हो तो स्वयं जाने के और वो जहाँ लेके गए हम वहाँ उनसे मिलने भी गए लेकिन रमन सिंह जी सरासर हाथ हाथ बोल दिए करेंगे लेकिन वो नहीं करे सरायपल्ली जिला निर्माण की मांग लंबे समय से चल रही है अभी हाल ही में एक जिला की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई है सरायपल्ली जिला नहीं बन पाया क्या कहेंगे आप जी जिला नहीं बन पाने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं जो दूर दराज से जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जैसे कि वो वहाँ रुकने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है और उनको दो दिन का काम है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और यहाँ की दूरी भी काफ़ी है और इससे पहले भी इस बात को उठाया गया पर गंभीरता से नहीं लिया गया और इस बार देखो ये सरकार में क्या होती है ये सरकार अभी एक जिला की घोषणा की है क्या आपको उम्मीद लगता है कि आगे भी रायपाली को जिला बनाया जाएगा ऐसा आश्वासन में तो हमको मिला है कि हो जाएगा करके अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम भी कुछ नहीं कह सकते था आ जाए तो अच्छी बात है हम लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र को बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम जिला बनना चाहिए बनना चाहिए किसी भी कंडीशन में बननी चाहिए सरायपल्ली जिला निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है भूपेश बघेल की सरकार आठ महीने से है क्या उम्मीद करते हैं आप पिछले पंद्रह साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह की सरकार इस क्षेत्र को चलते चली आ रही जिला बनाने के नाम से और अभी जो विगत नेक्स्ट हफ्ते की बात है जो नए जिले में पिंडा गोरेला मरवाही को जिला बनाया गया है आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार को और हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र इस क्षेत्र सरायपाली को भी जिला बनाने की घोषणा हो सकती है बहुत जल्द जिला नहीं बनने से सरायपाली के लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है जिला नहीं बनने से शासकीय काल में बहुत सारी तकलीफें आ रही है लोगों को इस क्षेत्र की जो एक सौ दस किलोमीटर मानसून जिला जाना पड़ता है लोगों को उससे बहुत सारी तकलीफें आती हैं मध्यम वर्ग परिवार काफ़ी तकलीफें हैं रोड रास्ता शासकीय कार्य में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं जिला बनने से ये सारी बाधाएँ दूर हो बहुत सही बहुत दूर तक ये सारी बाधाएँ दूर हो जाएंगी ऐसा हमें पूरी उम्मीद है आदरणीय भूपेश बघेल जी से भी हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो सरायपाली में जिला बनाने में पूरी प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने हाल ही में पेंड्रा गोरेला को जिला बनाया है सरायपाली भी जिले की दौड़ में है लेकिन नहीं बन पाए हैं क्या कहेंगे आप ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा सरायपाली जिला बनने से पुनः वंचित हो गया सरायपाली की जनता की बहुत पुरानी मांग है या बीस साल पच्चीस साल से यह मांग चल रही है एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश था रायपुर जिला था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग रखी थी और हमारी जब सरकार थी तब भी हमने जनता के सहयोग से और पूरी जनता को साथ लेकर हमने यह मांग जिला बनाने के सरायपाली तो रखी गई थी लेकिन उस समय जिला तो नहीं बन पाया लेकिन हमें इस बार विश्वास था कि कुछ नए जिले घोषणा होनी है उसमें सरायपाली भी रहेगा लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस बार सरायपाली पुनः वंचित रह गया जिला बनने से क्या लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार ने सरायपाली के साथ कोई छलावा किया है हाँ ये एक राजनीतिक दृष्टि से तो नहीं कहूँगा लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमजोरी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यह जिला बनने से वंचित रह गया जबकि मैं देखना देख रहा हूँ कि सरेपाली आज भी हमें लगभग 150 किलोमीटर दूरी पड़ता है आज हम सिंगोड़ा सिंगोड़ा चिड़ा कोटा से अगर आम, आम जनता अगर जाती है मासूम तो सरेपाली से 110 और वहाँ से अगर हम लेंगे तो डेढ़ सौ किलोमीटर पड़ता है तो पूर्व में भी हमारे लिए रायपुर डेढ़ सौ किलोमीटर था आज भी हाँ महासून जबकि भौगोलिक दृष्टि से विभागीय दृष्टि से और जिस तरह से व्यापारिक दृष्टि से सरेपाली का नंबर बहुत ही पहले नंबर में बनता है जिला बनने से और जिला को क्यों यहाँ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रोक दिया कहूँगा या नहीं बनाने की उनकी मंशा है इस कारण से यह सरेपाली जिला नहीं बन पाया या दुर्भाग्य की बात क्या उम्मीद करते हैं कि आगे किसी तरह की कोई घोषणा होगी बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और खासकर मैं मीडिया वालों के बारे में ज़्यादा विश्वास करूँगा मीडिया वाले अगर समय समय पर हमारी जनता को हमारे जनप्रतिनिधियों को और इस सरकार को ध्यान आकर्षित करते रहेगी तो सरेपाली जरूर जिला बनेगा क्योंकि सरेपाली जिला बनने के लायक पूरी तरह से यहाँ राजस्व की अच्छी जगह है यहाँ हर तरह से तहसील एस डी कार्यालय और हमारा जो दो दो तीन तीन कोर्ट है सरेपाली में दो तीन थाने थाना इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम उम्मीद करें लेकिन हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति और आम जनता के हमारे प्रयास से ही यह जिला बनना संभव हो पाएगा
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।